Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. С 1 октября в Красногорском районе наступил отопительный сезон. Все ли коммунальные организации вовремя успели к нему подготовиться? Нет ли на территории муниципалитета учреждений и жилых домов, которые испытывают проблемы с подачей тепла? Об этом сегодня поговорим с Александром Нефановым, заместителем главы администрации Красногорского района. Здравствуйте! Добрый день, Максим. Александр Павлович, ну, как я уже сказал, 1 октября – это начало отопительного сезона. Как оцениваете подготовку к нему? Да, действительно, Максим, распоряжением главы района, подписанного 29 сентября, отопительный сезон в Красногорском муниципальном районе начинается с 1 октября. На сегодняшний момент, будем говорить так, что все теплоснабжающие организации Красногорского муниципального района готовы на 100%. Дома, подготовка уже практически закончилась, все, будем говорить так, что многоквартирные дома готовы на 100%, но идет еще подготовка паспортов готовности к отопительному сезону, сейчас подписываются, проверяются, то есть то, что сдавали управляющие компании. Действительно, значит, есть несколько проблемных мест, и то это, будем говорить так, что из-за из того, что не успели провести вовремя подготовительные работы. Это госпиталь Вишневского, номер 3. Там внутри идут работы инженерные по замене коммуникации. И то это вот в ближайшее время они закончат и отопительный сезон начнется. Вот вы сказали о том, что все 100% домов у нас готовы, но есть еще, скажем так, готовятся паспорта. Да, для этих домов. Насколько вот этот процесс может затянуться, да, и не получится так, что э, придут настоящие уже такие природные холода, да, а тепло в дома подаваться не будет? Максим, нет, тепло в дома подаваться будет. То есть паспорта готовности включает в собой комплекс мероприятий по подготовке к зиме, начиная как от отопления, так и подъезды, двери, окна, стекла от мозга, в чердачные помещения. То есть здесь комплекс мероприятий, и они сейчас проверяются. Так проверяется, как и государство жилищной инспекции, но прежде чем паспорта готовности отдать в ГЖИ, государство жилищную инспекцию, их должна проверять администрация. То есть администрация поселений проверяет паспорта готовности и дальше уже их отправляют в ГЖИ на для того, чтобы они еще раз подтвердили то, что дом готов. Если есть замечания, то они уже в ходе, как бы, ну, в ходе, они, в ходе работы они устраняются. Но это уже несущественные замечания, которые не влияют именно на отопительный сезон. Угу. Понятно. Что касается других учреждений, я имею в виду, может быть, учреждения образования. Да, вот здесь все ли гладко, все ли хорошо. То, что касается, будем говорить так, что управление образованием, культуры, спорта, они готовы на 100%. Они на 100%. Их уже наши теплоснабжающие организации по их просьбе начинали потапливать с 1 сентября. То есть по мере похолодания детские садики, то есть в принципе это они, они готовы. Угу. Я знаю, что вот вы сказали о госпитале. Есть еще несколько мест, где ведутся работы. Что это и по каким причинам? Ну, действительно ведется еще на улице Братья Горожанкинов. Там авария на трассе которая также вот сейчас в оперативном будем говорить так, что режиме она устраняется. Я думаю, что в ближайший день-два ее запустят. Не могу не спросить по поводу задолженности да, управляющих компаний вот всем структурам, которые подают тепло. Да, то есть это теплосеть, это водоканал. Здесь насколько вот эти задолженности, они, ну, скажем так, превышены, да, то есть, ну, то есть, какова ситуация? Ну, на сегодняшний момент, действительно, вопрос оплачивания за энергоресурс, он, ну, действительно, на очень высоком уровне, он контролируется, и в, в, в районе неоднократно и Борис Егорович рассказов собирал, собирал совещание, с управляющими компаниями по поводу своевременных оплат. Да, такая проблема существует, но вот в сентябре администрацией правительства Московской области было поручение до 1 октября заплатить за энергоресурсы. Я считаю, что район он, ну, справился хорошо. То есть основ, основная 
основная, будем говорить так, что основной долг был энергоресурсными организациями за потребление газа, особенно вопрос остро стоял, заплатили. Вот. Не успели, ну будем так, что не уложились в срок, это у нас две теплоснабжающие организации, это за АО «НИС», на Хаминской инженерной сети и ООО ГТС, это городские теплосети Павшинская пойма, угу. котели номер два, которые по Павшинской пойме. Но большую часть они все равно погасили. Низ не сложилось с того, что основной масса долга осталась от ООО «Славянки», которые Минобороны не заплатила вовремя. И сейчас у них дела находятся, уже суд выигран, то есть э, находится на очереди, будем говорить так, что для получения, для погашения этих денег. ГТС, управляющая компания, там, они практически закрыли вопрос. Я думаю, что в течение октября мы все-таки они с прошедшими долгами рассчитаются, и все встанет. Угу. В, свое, в, свое, ну, в свое русло. Будем, так вот сказать. вы сейчас, кстати, упомянули э, славянку. Вот сегодня даже на плановом заседании в администрации этот вопрос поднимался также, да, вот по, именно процесс банкротства управляющей компании. А, вообще, вот тот фонд, который она обслуживала, я думаю, что в, в том числе и жилищный, не останется ли он без тепла? Ну, я скажу так, что он не останется без тепла, потому что у нас находится фонд, как бы обеспечивает славянка, это в Нахабино, несколько домов, и основная масса домов это сельское поселение Линское, там поселок Инженерный, поселок Новый, но совместно с славянкой, значит, по Илинскому они паспорта подготовили и должны вот подготовить э, для подписания, дать их подписание. В среду у нас назначено совещание, мы выезжаем на место после обеда, то есть как бы воочию администрации Красногорского района и администрации сельского поселения Линска мы посмотрим, в какой степени у них готовности это дома. По Нахабино администрации тоже на прошлой неделе было совещание э, конкретно, э, тоже практически, да, ну не практически, а дома готовы, то есть готовы, не в зависимости от того, что славянка, как бы уже она банкрот, но все равно под наблюдением администрации, с участием администрации, поселения района, они все равно готовят дома. Пускай это тяжело идет, с нервами, но это готовится. Я надеюсь, что люди не останутся в холодный период без тепла, воды и так далее. А вообще есть у нас в районе какие-то, что называется, слабые места, да, я имею в виду вот те же, например, коммуникации, которые могут там, в процессе зимы там, замерзнуть трубы, лопнуть трубы, вот. Ну, слабые места все везде есть, везде есть, с учетом того, что хоть район и поселение они интенсивно меняют, коммуникации старые на новые, на более современные материалы, но а все равно ну, старые везде. Из, износ, износ коммуникаций, он высок, мы все прекрасно знаем. Mm. Вот, но будем надеяться, что такого не должно, по идее, не должно случиться. Мы все прошли, все котельные, 35, вот я повторюсь, 35 котельных, они прошли полностью гидравлические испытания, все коммуникации прошли гидравлические испытания. Ну, это же техника, техника. Угу. Ну и бывает такое, что э, с, с, с наступлением холодов люди, э, людям поставляется тепло, но многие недовольны качеством да, поставляемого тепла. Вот в этой ситуации э, кому жаловаться, куда идти? Ну, в первую очередь, управляющей компании. В первую очередь, управляющей компании. Ну, а потом по инстанции разбираться надо, почему. Может быть, у людей окна, ветер гуляет, и такое может быть. Такое угу. может. Ну, а напрямую в администрацию можно, можно обращаться? Можно, конечно, обязательно. обязательно. Можно mm -hmm. напрямую обращаться как в поселение, так и в район. Mm -hmm. Без проблем. Ну, и тогда следующий вопрос у меня, наверное, такой завершающий. Во-первых, когда уже люди начнут чувствовать, что батареи теплые, да, и в своих квартирах, и как долго отопительный сезон продлится? Ну, чувствуют теплые, что они уже теплые. Mm -hmm. То есть, первого числа уже... Э Будем говорить так, что теплосеть подает теплоноситель по всему району отопительный. А когда закончится? Весной. Весной, Весной понятно. Ну, то есть там я знаю, Они... что при каких-то температурах ну, определенных... Я думаю, что уже нет. Ага. Я думаю, что уже нет. 
Уже вы имеете в виду, что в течение вот сейчас сначала это все будет ли отключение? Да, да, да. Уже не будет. Не будет отключения. Да. Понятно. То есть даже если погода будет стоять, ну примерно ну, такая же. Будет плюс 30. Ну я глубоко сомневаюсь, что плюс 30 будет. Понятно. Ну что же, Александр Павлович, спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию, рассказали, на мой взгляд, о такой важной вещи, как отопительный сезон. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Александр Павлович Нефанов, заместитель главы администрации Красногорского муниципального района. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч.